Thank you very much at magandang magandang araw mga kaibigan. Muli po nagbabalik ang inyong programa ng Aksyon Central Luzon Special Edition. Ito po si Sunny Lopez. At uh, alam niyo naman, uh, almost uh, every week, eh, meron po tayong series uh, uh, sa kalusugan. No? Uh, we have a project with the Angeles Medical Society uh, where we discuss several uh, matters uh, sa medisida po, sa kalusugan at marami pang iba. At uh, kasama po natin dyan as our co-host, no? uh, si Dr. Rowie Medina, you're the executive vice president of the uh, Young Angeles City Medical Society. Oh, oh. Mm -hmm. yes. But you're an OB gynecologist, I'm right? Obstetrician mm -hmm. gynecologist. Yes. Mm -hmm. So, we uh, din host mga kaibigan dahil uh, <laughs> talagang sanay na sanay na ho at talagang siya ho ang tumutulong ng napalak, napakalaki uh, sa amin para ho mapaabot itong mga importante mga mga informasyon para ho sa ating kalusugan. So, Doktora, ikaw na mag-ano, ikaw na mag-introduce dito sa ating uh, guest ngayon. Yeah. Um, magandang uh, araw sa lahat ng nakikinig ng Action Central Luzon Special Edition. Uh, topic for today is about sports injury. So our guest is um, a member of the Angela City Medical Society and is also um, practicing uh, in Angeles and also in Manila. Uh, he, he is an orthopedic surgeon. Um, who had his residency at UPPGH and um, has his um, fellowship training in Italy. Um, and uh, he's now uh, the, with the uh, UPPGH. UPPGH Sports Medicine, Medicine and Arthroscopy Service, and service um, Dr. Lindon Batan. Thank you. Thank you. Uh, so, thank you. Okay lang. Um, thank you for inviting me to be your guest. I'm okay. very honored. Al alam mo naman ngayon, di ba? Yung mga Filipino, especially the young Filipinos now, hindi ka mukha nung naunang panahon, yung iba, they would rather be watching yes. spectators sila. I mean, uh, uh, they're from the sidelines, no? So, busy ka dyan. Pero ngayon, gusto nila participants, no? And because of that, uh, there are madaming injuries, no? Maraming injuries na dapat maintindihan natin para uh, yung iba, yes. uh, magamot o kaya yung maiwasan, no? So, pero meron ka munang gustong yeah. i-share sa amin, Doktora. We want to ask Dr. Lindon Batan to differentiate yung uh, orthopedic doctor, orthopedic surgeon, uh, sports medicine, and uh, rehab medicine doctor. So, sometimes kasi there's an overlap uh, between the two of you. So, how do you differentiate both? So, when will they see an orthopedic surgeon and when will they see an uh, rehab medicine? Okay. Actually, um, ano yan eh, tama si Doktora, it's a partnership or a team effort din yan, pati sa pagpa, paggagamot ng mga sports injuries. No? Uh, most of the time kasi, um, all the injuries naman are minor uh, and would only necessitate uh, rehabilitation or uh, stretching exercises, pain modalities, which yung rehab specialist can also do. Kasi sila yung gagawa ng program. Halimbawa, if you have a sprain, okay, uh, the orthopedic surgeon will see you first para i-rule out kung may fracture ka. Kasi kung may fracture ka, automatic, sa orthopedic surgeon ka. Pero kung wala kang fracture because of the twisted ankle at mukhang yung mga ligaments mo lang ang may problem, uh, pwede ka na i-treat, uh, usually, i-treat ka for pain modalities pwede ka na ipasa sa rehab specialist kasi after mo i-treat yung pain modalities and rest, kailangan niya na ibalik yung strength ng no mga ligaments mo, which the rehab specialist naman can do. Pag halimbawa yung soft tissue naman, may tear din and hindi makuha yung strength na gusto ng patient uh, for his sport, dun din pumapasok ulit ang orthopedic surgeon. Dun naman siya mag operate so everything na surgical is under the orthopedic surgeons yes. and non-surgical will be with the rehab yes. medicine. So Talagang sila muna. Uh -huh. So sila muna sila or muna. sila after? Uh, Are they there before or after? Overlap talaga. It's a big, big overlap. Tulad kasi, limbawa, if you have a sprain, hindi mo naman kailangan kagad i-rehab. Limbawa, kaya ka lang ng pain modality. So okay ka lang sa orthopedic surgeon. Kung sa orthopedic surgeon ka nagpatingin. Pero limbawa, sa rehab specialist, kaya ka it goes and hand, hand in hand tapos maganda talaga partner kayo nung rehab specialist so you you, you decide uh, the the surgeon decides oh punta ka muna sa ano ganyan yes dito ka muna wag muna in sa... my practice yes oh. i've been trained na to treat everything conservatively mm -hmm. and until na hindi na kaya halimbawa um depende rin yan sa function ng player um, mm -hmm. halimbawa um, 
let's go to some other common injury, my ACL. Yes. If you're a weekend warrior and you have an ACL tear, ngayon, it will, um, pwede ka pa rin rehab na lang, eh, no surgical mm -hmm. intervention. Pero pag yung tuhod mo, kailangan mo for your livelihood, hindi ba, professional player ka, kailangan operahan ka naman ka. It used to be, hindi na, pag na-ACL ka, wala na, di ba? Oo. Uh, Bawin ka nga ng mga, mga local figures in sports na nagkaroon ng ACL injury. Uh, pinaka ano ngayon, si Gary David. Uh, And he's playing very good. Uh, Pinaka-legend naman, si Bogs Adornado. Yes. Hindi pa uso yung arthroscopic nung open pa yun. Si Cortez. Oo, uh, uh, si Hill Cortez. Hindi na masyado nakarecover si Hill Cortez. Uh, si, ano, si, 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 si bagong Cortez kayo. Ah, Cortez, the, Cortez the guard. Oo, uh, yung guard. Okay. Sa Barangay Hinebra. Tama. Mm -hmm. Tapos si Freddy Webb dati nagkaroon din ng ano eh. Ah, I think uh, Freddy Webb. Ay, hindi ko lang alam kung nadat na mo yan. Okay, ah. No, nakita ko siya. Pero hindi ata siya nagkaroon. <laughs> hindi naman siya yung... Operative. Not ACL. Mm -hmm. But before we go there, uh, can you tell us what are the most common yes. conditions uh, na commonly seen like every day? Yung mm -hmm. Not the players, not uh, the professional ones. Ano yung uh, mga common conditions that they, that they will... Um, uh, acquire ko yung pwede nilang mangyari sa kanila. Kahit sa PE lang, no? Yeah. Um, Common. Every okay. day. Okay, so ang pinaka-importante, ang definition talaga ng sports injury, anything na nangyari sa sports during playing sports. And dahil tao pa, so lahat talaga ng specialty pwedeng ma-involve. Mm -hmm. So, I'll be talking about mostly about the orthopedic side. Okay. Okay. So, musculoskeletal tayo. Okay. Sigurado, I, I, I'm sure na narinig na natin lahat ang muscle cramps, no? Mm -hmm. So, ano ba ang muscle cramps? Um, if you played any sport, yung pinulikat. biglang pinulikat, yun yung Tagalog, and talagang tumigas yung muscle. Okay. So, ano yung, yun yung pinaka-common, pinaka isa sa mga pinaka-common. What causes that? Madami. Mm -hmm. um, one is fatigue. Okay. Um, pwedeng yung fatigue na yung sobrang muscle mo, yung, ang nagaano kasi yung mga electrolytes eh. Okay. So, pag sobrang fatigue na nung muscle mo, baka free-flowing na yung electrolytes between your blood vessels and your muscle. So, todo-todo ng inflow ng electrolytes, nag, nakakontract na lang siyang direct. How about the conditioning of the, of the athlete? Uh, yan. Oh, yan. Usually, hindi. Usually nga. Uh, mm -hmm. Halimbawa, nag-train ka for a oh. marathon, uh, nasa early stages ka pa. Mm -hmm. Yung kaka, tulad ng halimbawa, weekend warriors, yung mm -hmm. mga matagal na nagpahinga bago bumalik, hindi kayong talagang athlete na three to four times a week talaga kang nagtitrain ka. Pag yung mga weekend warriors yan, madalas yan kasi mm -hmm. nakapahinga ka eh. So kailangan talaga mag-warm up ka okay. so para hindi mapati. And kung hindi nasanay yung muscle mo, dapat talaga idahan-dahan mo. Kung hindi, you'll get this muscle. But in any sports, kailangan talaga yung warm up. Yun. Ah, yes. That's... Uh, kasi kailangan mo, ang theory nila, it's loading the muscle. Mm -hmm. sa para masanay siya ulit dun sa load na kailangan niya. Ang so, kinakatakutan niya yung swimmer, di ba? Nung unang panahon, pag na pinulikan. Ah, yan, yun. Swimming, ganun pa rin. Yung mga common mm -hmm. pa rin. Hamstring, calf muscle. Problema lang, hindi nagpapanik sila kaagad. Kaya mm -hmm. sila lang. Okay. So what do they do with yes. cramps? Uh, of course, stop the offending. Hey, ba, kung naglalaro ka, papahinga ka. And ang best pa rin is uh, to put that muscle na in a stretch position para ma-relax siya. Yung ba yung kasi, sa mga so, trainers na ina Pag namulikat ka kasi, ibig sabihin, yung muscle mo from a uh, uh, length niya, mm -hmm. magko-contract yun. So, okay. siya. Yun lang naman ang rule talaga ng muscle. Yung position lang niya nagpapagalaw sa'yo. Pero talaga, ang pinaka-rule niya, umikli. Mm -hmm. So, dapat, pag umikli siya, ibig sabihin, nakakontract siya, dapat stretching mo. Pwede mo massage ng konti mm -hmm. or pwede ka mag-warm compress or half compress. Pero ganun lang. Yung ginagawa ng mga... Oh, yung paglakitan nyo, titigil, tapos biglang abutin yung... Yung, yung paan nila? Oh, uh, abutin ka agad. Okay. Talagang i-stretch mo yung muscle na yun. Kung, ano ba, itong calf na, yun, stretch position. Yung ginagawa ng trainer. Yun ah, yun, tama yun. Mm -hmm. um, this one, yes. uh, yun, si Donovan yun. Pag oh. usually after the game, yung stretch nila. Tapos yun lang, uh, treatment niya for that. Tapos, pero pag common siya, na chronic, paulit-ulit. One, baka hindi... Baka hindi... Cramps. Baka, oh, baka electrolyte imbalance ka talaga. Mm -hmm. Ibig sabihin, ka, or talagang may mali sa electrolytes mo, sodium, potassium. Mm -hmm. Or, uh, two, baka naman uh, sobrang trained naman nung athlete. Overtrained. Uh, usually sa mga babae. Mga babae, mahilig mag-overtrained. Mag so talagang nadideplete yung sources ka na. 
Okay. Na, so, yun yung cramps. Yun yung... So, your next task is sprain and strain. So, okay. ano yung difference ng na-sprain ka dun sa okay. na-strain lang yung uh, muscle mo? Sprain is, ano yun? Actually, depend, parehong stretch yan and injury to a soft mm -hmm. tissue around a bone, uh, around the joint. No? Ang uh, sprain lang is between ligaments. So, ang ligaments, siya yung nagdidikit sa dalawang buto together. So, ang buto kasi natin, yung mga gumagalaw, mm -hmm. Hindi lang magkapatong yan. May mga soft tissue yan na nagdidikit sa kanila para hindi sila natatanggal sa lugar. Ngayon, ang strain naman, usually from a muscle to the bone. Siya yung connection. Siya yung mga tendon siya. Mm -hmm. So, pareho silang stretch and injury, pero parehong minor. So, pareho silang uh, 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 na-stretch, nabawa, hamstring or uh, lumbar strain. Yung mga muscles mo naman sa likod na overstretch mo. Kasi may muscle dun. Tapos, ang ankle, elbow, kasi mga joints sila, mm -hmm. ang nagdidikit sa kanila, ligament. So, okay. sprain. sprain. So, you were seeing hamstring injury yan, di ba? Palagi ng pangyayari. Ah, yan. madami. Almost oh. lahat. Yun yung mga ano naman. Eh. Ah, hindi yan grabe. Pero, mm -hmm. matagal na nagpapay. Si, ang huling pinakasikat, one of the, Phil yung, si Phil. Oh. Yung husband, kaya siya matagal hindi nagpapay. Mm -hmm. So, so treatment naman sa kanya, ganun pa rin, rest. Late, mamaya, mapakita natin ang latest treatment ngayon para makalaro sila kaagad. Kasi so usually, six weeks. Eh. Mm -hmm. Ngayon, pag sprain ka lang, usually hanggang mawala yung pain oh. sa mga two weeks. Pero yung mga hamstring, kasi pwede siyang magtagal. Eh. Oh. Kasi muscle, pinahihil talaga ng six weeks. Eh, because of the new technology, mamaya, papakita pa yung platelet rich plasma. nag inject na sila para mas mabilis yung pain. Okay. So, mm -hmm. so, pero eto, ganun pa rin. Um, stretch, uh, ice compress, pain medications. Mm -hmm. uh, unless proven otherwise. Why naman, always ice? Hindi ba pwede yung sa heat naman? Ah, uh, madami. Actually, walang, walang significant okay. as dyan. Pero ang theory kasi about the ice, ayaw mo siya mamaga. Mm -hmm. Kahit ano. Lalo na yung joints. Ayaw mo siya mamaga kasi mas lalong hindi mo siya magaganong pag maga siya. So, yung ice compress constricts the blood vessels. Mm -hmm. Ngayon, pag meron ka ng pamamaga or tulad ng bruise, oh. na matagal na, baka mas okay na ang warm compress. Kasi naman, para mag-dilate naman lahat ng vessels around, masip-sip naman yung uh, hematomas. Anong larangan ng sports ang laging may injuries? Ah, lahat. Yung, ano, pinaka Ang, ang mas, mas magandang tanong, sino nga ba ang mas na-injure? Oh, okay. Well, it's proven, pag nakita mo naman, ang mga na-injure talaga, yung mga bandang. Mm -hmm. It's hard to say ito. Uh, kasi, hindi sila attuned. Pero tingnan mo yung mga greats talaga. Ang mga injury, eto yung mga sinasabi kong mga minor injuries. Mm -hmm. Pero yung mga malalaking injury, talagang due to wear and tear. Mm -hmm. Sobrang ginamit na siya, sobrang gamit na yung tuhod niya. Yun talaga. If you see the patients we have, talagang naglalaro sila, pero pag tinignan mo yung x-ray ng tuhod nila, alam mo, tanda-tanda. Yung nangyari dun sa sikat na basketball player na premature, prematurely nag-retire, uh, Uh, One of the great... Uh, sino to? Si... Sa, sa, sa NBA, uh, um, sa Portland Trail Blazers. Ah, si Roy. Yes, Brandon. Uh, uh, Contral injury, ma'am. Eh, Didiscuss din natin. Oh. Sa tuhod niya naman yun. Yun, uh, injury sa bulalong or sa cardio. Oh, yun nga rin, naubos daw yung tissue? Mm. So, so, masakit talaga. Di ba pang matandang ano yun? De, dalawa pangalawa na yun. Yung first draft pick nila, si, o, si Oden. Oh, the, oh, Oden. Si Oden. Greg Oden. Yun ang pinaka-problema. Ma ang mahal, ang mahal Kaya ng hindi na nakalaro. Okay. Doc, maganda. Nabanggit mo si Greg Golden no? para na-identify ka agad uh, ng, ating mga, ano, ng ating mga viewers. Yes. Sino yung tao, tsaka kung ano yung sakit nila. Yep. So, bali yun. Didiscuss natin yun. Okay. Uh, Iniisa-isa ko lang muna yung mga common natin na, ano, uh, na, na, na feel ng mga weekend warriors, tayo as... Uh, yung mga regular or mga ordinary. Regular muna. Oh. Oh, yung mga malala, malulupet. Sa uh, okay. Okay. So, so, uh, our next is, can you differentiate yung tendinitis at yung bursitis? Okay. So, ang tendinitis, as I've said, ang mga tendinitis naman, yun yung mga in inflammation siya, eh, IT. So, inflammation naman yun sa mga dulo ng muscle. Kasi yung muscle, tendon, tapos yun yung nakadikit sa bone. So, yun yung gumagawa. Tulad sa knee, yung patellar tendon is yan sa mga bone. Mm -hmm. So, pag naging inflame yan, dahil nga nagka-konting tear, tapos nag Uh, inflammation yung unang part ng healing, nagkaka-tendinitis. So, yun yung mga parang sprain-strain din yan, 
Pero nasa ano siya? Nasa dulo ng muscle. Ngayon, ang mga bursitis naman, ang bursitis naman, kasi sa yung buto natin, sa gitna niyan, merong tinatawag tayong bursa. No? Yan yung mga uh, so, uh, sac or mga parang bag sa loob na in between ng muscle, tendon, at saka ng buto. Mm -hmm. Para pag gumalaw yung muscle at saka yung tendon, hindi siya kakayad sa buto. Okay. Siya yung bursa. So minsan, dahil nga sa injury din, uh, nagkaka-inflammation yan, siya, kaya siya nagiging bursitis. So, as in all, lahat yan, pwedeng mag-inflame yan dahil kakagamit mo. Mm -hmm. Nabigla mo na naman siyang nagamit. Nagra-rub yan, nagiging inflammatory yan. So, bursitis naman siya. Usually, nadadiagnose yan sa PE pa lang pag hinahawakan mo pa lang. Masakit. Masakit na. Mm -hmm. Tulad ng pamamagang elbow, Elbows. dulo. Mm -hmm. Yung dito, yung kanto ng tuwag namin, greater trochanter bursa. Sa shoulder, sa taas, yan yung pag kinakapa mo, masakit na masakit. Yan yung mga sa impingement. Yan yung may bursitis. But can you still play if you're an athlete? Can you still play with this? Uh, yes, yes, yes. Uh, hindi yan, ano, hindi yan debilitating career, or hindi yan career-ending career ending injuries. Ano yan, mga inflammatory lang yan. So hindi rin yan surgical? Hindi. Mm -hmm. Technically, -surgical. pwede siyang rehab talaga. Pain modalities and Medical. Medic, medicine. And oh. pinaka worse siguro, injections. Pero siyempre, everything can be surgical to us after talagang hindi siya gumagawa. Mm -hmm. Pag talagang you've tried all the conservative means, pag hindi pa rin, wala kang choice kundi tanggalin yung bursa. Will the body heal itself? Like, uh, De, yes, of course. That's, that's, uh, that, mm -hmm. the body is designed to uh, heal body, uh, as Nung sinabi ng Diyos na perfect ang katawan, perfect talaga mm -hmm. siya. And yun yung nakikita natin ngayon. Kaya yun yung mga, yung technology towards biologics, towards na inihihil mo ang sarili mo. Kaya nga yung isa, yung platelet-rich plasma. Sarili mong dugo na ngayon na magpapabilis ng okay. recovery. So, okay. your next is uh, Bruce, yung pasa. Well, pasa is technically hematoma lang yan, ano, nagdugo. So, usually, ang pinakamalakas magdugo sa katawan natin, muscle. Kasi most of the... Yan yung pinaka right underneath the fascia. So first thing that fascia. they should do with pasa is stop you what you're playing. Kailangan mo siya ipahinga. Mm -hmm. Hindi mo na siya kailangan igalaw. Kung ano yung galaw man ng muscle. Parang yung pulled hamstring din. Yun. Kailangan mo And siya ice. ice compress para tumigil yung hematoma. Ngayon, pag tumigil na yung hematoma, pain medications, tapos pahinga. Ngayon, pagkatapos mo siya ipahinga, pag malaki pa rin talaga yung pasa, So, doon mo siya kailangan i-warm uh, compress naman para mm -hmm. yung nabuong pasa. Tapos ngayon may pinapahid pasa. na yata para medyo oh, mas na. Uh, Aside from the ice mask. Ice compress. Uh, oh, meron na. Ano? Parang it's a gel that you can uh, put para ano siya, hindi siya uh, ma... Blood thinner siya na... Blood thinner. Na, na topical. Na topical. Mm -hmm. so blood thinner na topical siya. And next is sports hernia. Okay. So... Hernia, ang alam natin, loose-loss. Oo, oh, loss. yan ang alam natin. So, oh. lahat yan, ang, sa surgery, mm -hmm. ang loose-loss pag meron isang parte na pumunta sa ibang lugar. Mm -hmm. Kung may abdominal hernia, pumasok siya sa gitna ng muscle. Lumabas yung bituka mo sa muscle, kaya sa hernia. Okay. Pumunta siya sa isang sa. Uh, ganun din yan. Uh, pero, dahil sports siya, usually strained lang yung dulo ng muscle. Common yan sa mga muscle na nakakonect sa sa singit mo, which are the abdominals, mm -hmm. abdominal muscle mo. Yun yung mist na yun. In surgical so, ba ano yun? Ay, uh, mm -hmm. ano din yun? Uh, pahinga rin. Pahinga, conservative. Mm -hmm. Ngayon, pwede siyang maging tunay na hernia pag pinabaya mo. Halimbawa, hindi mo na-rehab ng tama. Pwede nang matuloy yung puno. Hindi siya mag ng tama. Or nilaro mo siya ulit. Through time, ninipis at mapupunit yan. Pag napunit yan, pwede, pwede talaga lumabas. Do you advise that they go to the doctor immediately? Or ihi, kasi sabi mo, pwede no, pahinga eh. No, but um, the only assessment na magsasabi sa inyo, yeah, pahinga, surgical, would be your doctor. Yung professional lang na yan, no? Professional consult. Do not ask somebody na you think that they have the same symptom uh, or the experience, ah, natapilok siya, uh, uh, ah, nagka-tendinitis siya. Uh, uh, so you will ask him or her kung ano yung ginawa niya, ano yung gamot na tinake niya. So, different from ano, it's still best to see your doctor. Remember, yung mga athletes, ang isang common trait niya, gusto nila yung ginagawa nila. Yes. Hindi yan trabaho for them. Mm -hmm. Bawa, basketball. Lahat yan, gusto nila yung ginagawa nila. 
Kaya din sila madalas mag-consult kasi gusto nilang ituloy yung ginagawa nila. Mm-hmm. So, talagang pupunta, pupunta sila sa'yo. And, yun yung isipin mo din. Kung gusto mo talaga ng basketball gusto mo talaga ng particular sport, hingi ka ng professional opinion. And also, dahil internet na tayo ngayon, pwede ka pa rin tumingin sa... Mag-research. No? Mag-research, ano. Pero pag talaga hindi mo maintindihan, doon. Or some doctors, I mean some teams, they keep the doctors, no? Oh, ah, uh, ano yan. Yung malaking investment yung kasi yan. Yung mga professional. Eh. Siyempre kasi, mm-hmm. yung investment mo dun sa player needs a professional mm-hmm. opinion. Kasi ayaw mo naman siyang masira ng masira yung player mo. Yes. So, na-discuss mo na yung mga common mga sports injuries. Sports pwedeng, conditions mo na. Uh, conditions. Tapos yung mga player, pwedeng mong magtamaan yan, pati yung ordinary. Uh, Yes. Pati sa PE lang, no? physical ah. education ng mga bata. Uh, dapat din ba yung, ano, yung eskwelahan? Meron silang, they have their doctors na talagang tinitin. They have their pediatricians. Oh, okay. Pero, yun, mga ganyan, usually, pinapadala pa rin sa orthopedic surgeon. Okay, we'll have a short break, no, doktora, and then after that, we will continue with this very interesting discussion. At sana ho, yung mga kabataan dyan, especially the kabataan, na kasi kung iba, na, hindi, wala, walang kwenta to. Laro, laro na lang ako ulit. Mawawala to pag ah. naglaro ako. Uh, you go to your doctor. Babalikan po natin yan, mga kaibigan. <laughs> 